Good morning, my beloved brothers and sisters in Christ. Uh, in the past uh, week, we were able to cover the beginning of the letter of James, and we looked at chapter 1 and chapter 2, and to give you a, a brief reminder of the material that we covered, and for the benefit of those who might not have been able to listen to that, uh, in chapter 1, we uh, looked at the letter being addressed to the 12 tribes in dispersion. This was meant that it was being addressed to the Jews who had been spread throughout uh, the Middle East as a result of being removed from the Holy Land. And there were many challenges that lied in their paths that they had to meet, and they had to meet those challenges with faith in order to prepare them for an eternal way of glory. He also gave a broad perspective of our lives. You might call it the divine perspective. He likened all men to be like unto grass, which blooms and withers and dies. And we would be without hope were it not for the saving sacrifice of Jesus Christ. James goes on in that first chapter to explain the process of sin. He states that we are tempted by our own desire, which in due course brings forth sin and ultimately death. And this helps us to recognize our responsibility for our own sinful actions and our need for repentance to appeal to God for his grace and his mercy that we might become the first fruits of that new creation when God's kingdom is fully established. James further exhorts us to be quick to hear and slow to speak, that we might show patience with others and not anger to overcome us. We must be doers of the word, not just hearers only, because otherwise we are deceiving ourselves, believing that we are followers of Christ, if his word has not taken root and changed our behavior. We must also abstain from the many corruptions of this world that might cause us to compromise our faith. So James went on in chapter 2, and he went on to instruct us in the incorrectness of being partial to one another, especially when there are those who would be partial to the rich over the poor. And he instructs us instead to obey the royal law, to love God with our whole heart, mind, soul, and strength, and to love our neighbor as ourself. We need to understand mercy, and we need to understand the correlation that the mercy we give is the mercy we get. He went on to illustrate that if we have faith, but it is not sustained by works, then it is dead. If we are faithful in our actions, then we will be demonstrating the faith that is pure and pure. And he closed the chapter explaining how a strong faith saved others, <coughs> such as Abraham and Rahab, and it will save us as well. Maxine. Just the top. Как уже было сказано, что сегодня мы рассматриваем послание Иакова, третью главу. И пока до этого мы рассматривали две главы, где Иаков писал для 12 колен Израилевых, которые находятся в рассеянии, о тех задачах, которые стояли перед ними впереди, о получении веры и уверенности в том, что в в будущем будет подготовка к вечной славе. Он дал широкую перспективу нашей жизни, сравнив с травой, которая цветет, увядает и умирает. Мы бы жили без надежды, если бы не спасительная жертва Иисуса Христа. Процесс греха объясняется как запущением, когда мы являемся соблазном нашему собственному желанию, который в свое время приносит грех и в конечном итоге смерть. Это помогает нам осознать нашу ответственность за наши собственные греховные поступки и необходимости покаяния, чтобы обратиться к Богу. Его милости и благодати, чтобы мы могли стать первыми плодами нового творения, когда царство Бога полностью будет установлено. Иаков дальше призывает нам быть скорыми на слышание и медленными на, слова, на словах, чтобы мы могли показать терпение другим, и не позволять гневу более приходить к нам. Мы должны быть исполнителями Слова, 
а не только лишь слушателями, обманывая самих себя. Мы также должны воздерживаться э, дружбы с этим миром, который мог бы заставить нас пойти на компромисс с нашей верой. Во второй главе э, Иаков э, наставлял нас на неправильности э, уделения внимания одному, чем другому, в частности, богатых над бедными. Мы должны повиноваться закону царскому и любить ближнего, как самого себя. Чтобы понять милость, мы должны давать другим милость, которая вознесется над судом. Иаков продолжал иллюстрировать, что вера без дел мертва. Мы должны демонстрировать веру вместе с делами. Он закрыл э, вторую главу, э, объясняющий, что вера спасла э, таких, как Авраам и Раав, и она спасет нас. So today we begin with uh, James chapter 3. The first two verses read, Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness, for we all stumble in many ways. So he's pointing out to us that the teachers of the word, because we're all human, we still make mistakes. We might look righteous standing at a podium and talking and sounding pretty good, but in fact, all men sin and fall short of the glory of God and certainly as do the teachers. So those who teach will be judged with greater harshness if we have misled others by our teachings or our conduct. And therefore, we have to be careful, and it's not for everybody. Such ones will be held to a higher standard because they represent the Word of God when they teach, and they'll be watched by others more closely. We see Paul addressing this when he wrote to the Romans. He said, in chapter 2, you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? And you who boast in the law, dishonor God by breaking the law. Excellent. Итак, мы приступаем к изучению более подробному Яков, третью главу. И стихи 1 и 2, 1 и 2 стих говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Яков указывает на опасность для учителей слова, потому что все мы люди и склонны ошибаться. А те, кто учит, их будут судить еще с большей резкостью. И если мы неправильно себя вели во время, вообще в этой жизни, и ведя за собой других, из-за наших проповедей или из-за нашего поведения, Такие люди э, будут подведены более большим стандартам, поскольку они представляют Слово Божье, и на этих людей смотрят более внимательно. Э, так вот э, Римлянам 2 глава, 21-23 стих, э, пишется, «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушая сидовов, святотатствуешь». Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. So we go on to verses 2 through 5. James writes, if anyone does not stumble in what he says, he's a perfect man and able to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, and yet it boasts of great things. Here we're being taught that our tongues, they may be a very small part of our body, 
but they really have a great deal of control and influence upon others, and they're a major component of our character. And therefore, we must be continually on guard to keep it in check that it might not offend others. In Matthew 12, 37, we read, I tell you on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words, you will be justified. And by your words, you will be condemned. Стихи со второго по пятый. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всех телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не с сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда ходит, хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Яков продолжает утверждать, что в то время, как наши языки являются, казалось бы, небольшими составляющих наших органов, но это основной компонент нашего характера. Мы должны постоянно, <coughs> мы должны постоянно быть на чеку и держать его в узде, чтобы мы не могли а, оскорблять а, других. Так вот Матфея 12 глава, 36 по 37 стих, говорится, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Continuing on to verses 5 through 12, James writes, How great a forest is set ablaze by such a small fire, and the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird and reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. And my brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. So James is explaining to us the, the tremendous destructive power of the tongue. Even though it is small by nature, it can create a large fire, just as a small fire can create a large forest fire. The words may seem like small things, but they can cause our lives to be destroyed if we're not careful in the things we say and do. A tongue is a very powerful device. It may be used to glorify God and help us to find salvation, or it may cause us to be condemned because of the wrong things we use it for. We must discipline it for God's use. Consider, if you will, Proverbs 16. A worthless man plots evil, and his speech is like a scorching fire. And in Matthew, we read, But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. For out of the heart come evil thoughts. С 5 по 12 стих. Итак, язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прикраса, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. 
Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Иаков здесь продолжается, объясняя, что как язык и небольшой э, по своей природе может быть уподоблен с, с небольшим огнем, который может создать такой большой лесной пожар. Слова могут показаться нам, для нас маленькими вещами, но может вызвать в нашей жизни большие разрушения. Если мы не будем осторожны в вещах, которые мы говорим, мы можем сделать язык мощным оружием, как против себя, так и против других. Он может быть использован, чтобы прославить Бога или вызвать на себя осуждение. Мы должны дисциплинировать его для божьего послушания. В притче 16 глава 27 стих говорится, что человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Также и Матфея, 15 глава, 18 стих. «А исходящий из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, жесидетельства, хуление». As we move along to verses 13 through 16, it reads, Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, and demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. So here we see the importance of bridling our tongue and disciplining ourselves to do good works. If we allow our selfish ambitions to run our lives, we will not live in accordance with the truth. And such behavior is typical of those in the world. And it should not be so among those in the truth, but sadly it is. It is a part of our character. It is a part of our makeup. We are jealous. We do envy. And we must control such thoughts because they're destructive and they cause us to say and do bad things. Unless we allow the Word of God to change our words and our deeds and our spirit towards others, then it will have been wasted upon us and we will miss its intended purpose. As James said in the very first chapter, therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Receiving it with meekness means we allow it to make change in our life. In the second chapter, James said, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I'll show you my faith by my works. Our faith is made whole by the works that sustain it. They make it manifest. They prove it to God. And in Romans, Paul wrote, but for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. Стихи 13-16. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью и кроткостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там и устройство, и все худое. Мы видим здесь важность обуздания нашего языка и дисциплинирования самого себя чтобы для совершения добрых дел, если мы позволим своими эгоистическими амбициям управлять нашей жизнью, мы не будем жить согласно истине. Такое поведение характерно для тех, кто в мире, но не для искупленных у Бога. Якова, 1 глава, 21 стих. 
Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. И Иаков также во второй главе 18 стих говорит, «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Если мы не позволяем Слову Божьему, чтобы изменить наши слова, наши поступки, наши отношения по отношению к людям, то это будет потрачено впустую на нас, и в результате чего будет досадно. Римлянам 2 глава, 8 стих, Павел пишет, «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Moving along to verses 17 through 18, James wrote, But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. So here we see a contrast to our poor conduct. We see that if we instead mold our lives according to God's word from above, we will be loving and kind and patient and merciful, and we would be caring in all our ways, looking out for the interests of our brethren. So that becomes the part of the core of this part of the letter, is that we need to allow ourselves to become more loving by nature. Loving meaning we take an interest in the, the joys and sufferings of one another and try to meet their needs. Consider, if you will, the, in the Gospel of John, when Christ instructed his followers, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. So by this, all people will know that you are my disciples if you have loved one another. So this becomes our identifying mark, the characteristic in our heart that we care for each other and we look out for each other's welfare and interest. Paul wrote in the Galatians what is the fruit of the Spirit. And he identified it as love and joy, peace and patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and again, self-control, meaning bridling our tongue. Against such things there is no law. And in Hebrews, we read, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Five. Стихи 17, 18. Но мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сердца и тех, которые хранят мир. В отличие от низости нашего поведения, мы видим, что если вместо этого формировать нашу жизнь в соответствии со Словом Божьим, исходящим сверху, мы будем любящими, добрыми, терпеливыми, милосердными и будем заботиться ко всему нашему окружению, особенно по отношению к другим вере. Так это подтверждается словами Евангелия от Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И Евреям 12 глава 11 стих «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. This is the Lord's will, to have a harvest 
of righteousness among men to fill his kingdom. And to be a part of that kingdom, we must aspire toward righteousness and put away and suppress our selfish, unkind ways. It reminds us of the parable that Christ gave in Matthew 13, talking about the harvest at the end of the age. And the reapers are angels, and the weeds are gathered and burned with fire, and so it will be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin, and all the lawbreakers, and throw them into the fiery furnace, meaning they will be destroyed forever. In that place there will be a weeping and a gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their father. He who has an ear, let him hear. And a common theme throughout this chapter has been to bridle our tongue. And though it is small, it can lead to great disaster. And yet it has the potential to do so much good in giving glory to God providing us with a salvation. We must take on a mild and meek spirit and walk in faith true to our convictions. He who has an ear, let him hear. Последний 18 стих послания Иакова, 3 главы. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это воля Господа, э, вообще, чтобы иметь э, мир, пра, плод праведности среди всех тех, э, чтобы заполнить э, его царство. Чтобы быть частью этого царства, мы должны стремиться к праведности. Нужно убрать и подавить наши эгоистические недобрые пути. Э, Матфея 13.33. 